ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ഒരു രണ്ട് മിനി കേക്കുമായിട്ടാണ് അതായത് നമുക്കൊരു വൺ കെ ജിയുടെ കേക്ക് ഓർഡർ കിട്ടിയതായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മളത് രണ്ട് മിനി കേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജാർ കേക്കും ആയിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരുപാട് കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് സ്പഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ വാനിലയുടെ സ്പഞ്ചാണ് ഒരു വൺ കെ ജിയുടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനിലല്ല ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനിലാണ് വൺ കെ ജിയുടെ ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതൊന്നും ഇനി ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഡീമോൾഡൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ലെയർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ലെയർ ചെയ്യണതാണിത് നമ്മൾ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കട്ടൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മിനി കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ നമ്മുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ കടപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ സൈസിന് തന്നെ അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ടയർ ആണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വലുതും അതിൻ്റെ ചെറുതും അതിൻ്റെയും ചെറുതായിട്ടുള്ള മൂന്ന് അടുപ്പുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിൻ്റെ വേണം കുക്കി കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ സാധാരണ അടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടും നല്ലപോലെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ട് കിട്ടിക്കോളും എന്താ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു ടയറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ടയറിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് പീസോളം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇനി സെക്കൻഡ് ടയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യണത് എന്താ അതും ഇതുപോലൊരു മൂന്ന് ലെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം സെക്കൻഡ് ടയറിനുള്ളതും കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടയറിനുള്ളത് കട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കുഞ്ഞി പോഷയിൽ നിന്നൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ ആ കേക്ക് വേസ്റ്റ് ആവുകയും ഇല്ല കസ്റ്റമറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് നഷ്ടം വരെയില്ല അതാ അതുപോലെ കുഞ്ഞി ആ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള പീസുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാ ഒരു ഫസ്റ്റ് മിനി കേക്കിനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ബാക്കി തന്നെ പീസ് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ജാർ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ജാർ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇത് സാധാരണ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടയറൊന്ന് ഐസിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓവറായിട്ടൊന്നും വെറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല കേക്ക് അത്യാവശ്യം സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മിനി കേക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആവശ്യത്തിന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതായത് ഒരു പൈപ്പ് ബാഗിലാക്കി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിരിക്കും ഐസ് ഐസിങ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റും ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഐസിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ടും മൂന്നും ലെയേഴ്സ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ ലെയറും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടെയർ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ലെയറും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം നമ്മൾ വിചാരിക്കും അപ്പോൾ മിനി കേക്ക് അല്ലേ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ പക്ഷേ അല്ല നമുക്ക് വലിയ കേക്കിൽ പണിയാൻ ഇച്ചിരി കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ചെറിയ കേക്കിൽ ഫ്രോസ്റ്റിങ് നല്ല ഫിനിഷിങ് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ കേക്കിനേക്കാളും ഇച്ചിരി ടഫ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയേക്കണത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് ഒരു ക്രംകോട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് ഇനി ഒന്ന് ഫൈനലായിട്ടൊന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടയറിന് തന്നെ ഒരു ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് ബ്ലൂ അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ഒരു ഇത് തന്നെ രീതിക്കാണ
നമ്മുടെ മറ്റേ കേക്കിൻ്റെ അത്രയും ഫിനിഷിങ് അത്ര പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഈ ഒരു കേക്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്ക് ഒരു വിധം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടോപ്പ് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കണം ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ ഒരു ടെയർ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് കുഞ്ഞ് പീസസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് വലിയ സ്പാച്ചുലേ ആയതുകൊണ്ടും അത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇല്ലാണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എ ടി എം കാർഡ് പോലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എളുപ്പമായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ ലയേഴ്സും വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം നമ്മൾ ഫൈനൽ ലെയറും വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ബേസിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടെയറും വെച്ചിരുന്നത് അത് കാരണം ചെയ്തെടുക്കാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയത് വേറൊരു ബേസിലായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിന് എനിക്ക് ചെയ്തെടുക്കായിരുന്നു ചെറിയ കേക്കല്ലേ എന്നോർത്ത് ഞാൻ രണ്ടും ഒരേ ബേസിൽ വെച്ച് കൊടുത്താണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് നമുക്കൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കാം പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവറായിട്ട് ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ മേളിൽ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണം അത് കാരണം ഇത് ഭയങ്കര ഫിനിഷിങ് ആക്കി എടുക്കുന്നില്ല ഇനി വേറൊരു മിനി കേക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരു മിനി കേക്കിനുള്ള വർക്കാണ് നമ്മളെല്ലാ ലെയേഴ്സും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ഐസിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ മിറ ഗ്ലേസ് ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വർക്കും വേഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ നല്ലപോലെ തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് മിറർ ഗ്ലേസോ അല്ലെങ്കിൽ ഗനാഷ് എന്താണെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആകൊലിച്ച് പോവേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഐസിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇതൊന്ന് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ക്രീം സൈഡ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ മേളിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് നല്ല രീതി തന്നെ മേളിലും അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ്സിലും ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്മൂത്തൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോടു കൂടി നമുക്ക് കേക്ക് വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് സ്മൂത്തായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മേളിലും കൂടിയും കുറച്ചൊന്ന് ഫിനിഷ് ആവാനുള്ളൂ അതും കൂടി ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് സെറ്റ് ആവുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടയർ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കണം അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ദാ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടയറിൽ ഒരു ഫാമിലി തീം എന്ന രീതിയിൽ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഓ എച്ച് പി ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് അത് അവിടെ ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ടയറും അതിൻ്റെ മേളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ടയർ തേർഡ് ടയറും പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ടയറിൽ ഞാൻ ഡിസൈനൊക്കെ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള അതാണ് ഞാൻ കാണിക്കാതിരുന്നത് അതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ മേളിലത്തെ ടയറിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഡിസൈൻസും വെച്ച് കൊടുത്തു ടോപ്പിലായിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസ് ഗോൾഡൻ കളറിലെ ഷുഗർ ബോൾസും ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഞാൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായില്ല ആ വർക്ക് ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാണ് ഇതായിരിക്കും ഈ ഒരു കേക്കിന് കൂടുതൽ മാച്ച് എന്ന് തോന്നി അത് കാരണം ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബോർഡറും കൂടി ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഏറ്റവും ചെറിയ സ്റ്റാറിൻ്റെ നോസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബോർഡർ വരയ്ക്കണത് നമുക്കിത് കാണുന്ന പോലെ അല്ല നല്ല ടഫാണ് ബോർഡർ വരയ്ക്കാനല്ല കേട്ടോ ഇതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല പാടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടയറിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അവിടെയും കൂടി ഒന്ന് ബോർഡറൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മിറർ ഗ്ലേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മിറർ ഗ്ലേസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക്
ഇതാണ് ഇനി കുറച്ച് വൈറ്റ് കളറും കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കേക്ക് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ മേളിലും സൈഡ്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് വൈറ്റ് കളർ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഞാൻ ഷുഗർ സിലിക്കാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണത് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേ എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കുക ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടും പുറത്തേക്കായിട്ടും കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ വർക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഒരു വേറെ ബേസിലേക്ക് വെട്ടിയെടുത്തൊരു ബേസിലേക്കൊക്കെ വെച്ചും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് ബോർഡറും വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് മൂന്നല്ല രണ്ട് മിനി കേക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബാക്കി ഉണ്ടായത് ജാർ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ മുഖം അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റും ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം അ